はいどうもこんにちは r ジです今回紹介するヨーヨーはこちらでございますヨーヨーエンパイアニンバススポーツプラスです、えー、このニンバススポーツプラスは、えっと、スピンギア福袋プロチュートの中に入ってたヨーヨーですはい、えー、このヨーヨー、えっと、ヨーヨーエンパイアという中国のメーカーから出ているオフストリングヨーヨーですえー、っとどんなヨーヨーかというとまあデルリンの結構頑丈ななんですけどこうボディ形状がこうラウンドなんで持った感じは柔らかいヨーヨーですまあその辺も含めて紹介していきますはいボディ形状はラウンドもしくは、えっと、ラウンド系の H プロファイルもしくはステップラウンドっていう感じの形状ですうーんまあラウンドかなラウンドだね多分ねレスポンスはパッドタイプごめんなさいサイズはねこれちょっと表記がないんでわからないんですけどまあレスポンスはパッドタイプでちょっと言うとまあエッジがちょっと高めかなという感じは受けますねそして取れないえっと取れないすいません取れないんですけどベアリングはサイズ C のベアリングですねマイナスじゃなくて、えっと、普通のフルサイズのサイズ C ベアリングが入ってますはいえっと、ボディ形状が先ほど言ったように、ね、デルリンデルコンえ樹脂系の、ね、素材を使っているので精度は結構高いですねブレも少なくて、はい、え強度も高いんでオフストリングに結構向いている、まあ、ハイエンドモデルのえオフストリングなんかによく使われる素材ではあります、はいでえっと、内側の,、ね、この内側のボディと外側のリムの、えっと、素材どちらも一緒なんですがカラーが違いますねボディカラーが、えっと、全然違う感じになってます、えっとまあ、これのおかげでねこう高く上がってもこうコントラストが強いんでこう見やすいというのとこうホリゾンタルなんかした時に結構こう、ね、ヨーヨーの傾き具合なんかが分かりやすくなっている、まあ、ヨーヨーエンパイアがヨーヨーエンパイアの、ね、こうヨーヨーが結構こうツートーンカラーっていうのは多いんで、まあ、それに準じたら結果こうなったっていう形なのかもしれませんけど案外このカラーリングは、えっとまあ、オフストリングするのにも理にかなってますし見た目もねかっこいいんで結構僕個人的には好きなカラーリングとかこの構造というかこのコンセプトですはいでえっとまあデルリンの素材自体がこうサラサラしたスベスベしたような感覚の素材ではあるんで、えっと、ブラスト加工に近い表面の感じになっているのである程度のタッチ系触る系やこうトップオンなんかもある程度できるようにはなってます、はいえー、このニンバススポーツ、えっと、オフストリングとして結構こう優秀なんじゃないかなと思いますうんとねこう動かした感じはやっぱこう今普通に王道のラインナップとして出ている方が動か,しやすか動かしやすかったりはしますけどうんと,こうとにかく壊れにくいっていうのでこうどこでもバシバシ使えるっていう安心感とあと、なんか動き、えっと、重く、そこまで重くはないんですけど、こうボディボディのこの形状とか、こう持った感じ的に、えっと、重く感じる、えー、動かした感じがちょっと,もうと重,重めに感じるので、こう安定して使ってるっていう感覚は受けますね。はい。で、えっと、デルリンなんで精度が高い。オフ普通のオフストリングとかと比べると、案外こう安定して使える機種になってるんじゃないかなと。思いますはいで、えっと、跳ね具合も結構良くて下がねフラットな完全なフラットな場所でこう綺麗に落ちれば案外こうちょうどいい高さまで跳ね,て跳ね上がってくれるのでうーんまあオフストリング的に見ると案外こうプラスマイナス比、えっと、プラスマイナス付きのえっとまあ総合していい感じのヨーヨーっていう風になるヨーヨーだと思います、えっと、このねニンバススポーツえっと、どんなヨーヨーかっていうのをこう周りからと情報を集めると、えっと、とにかくリジェネがしやすい、うん、とくるんってねこうヨーヨーを反転させてもう一度投げる、えっと、ループザループとかに近い形のこうトリックがしやすいっていうのをよく聞きますね確かにそれをね聞いて試したところ案外こう安定してスッと,、えっと、こうひねれる反転でさせられるのとこう反転させた後の抜けが気持ちいいっていうのは受けましたねはい、それがこのニンバススポーツプラスですで、えっと、すごい細かいことではあるんですけどあのアクセルがオフストではあんま見ないよねこのタイプですねこの1本の、えっと、アクセルだけのもの
で軸受けが外側の、えー、と別で、ね、ボディにベッドでついてるっていうタイプなので、えー、と重量バランスも、えー、結構真ん中がしっかり取れるタイプでね、えー、いいんじゃないかなと思います今回のこのリプレイプロはね結構競技向けにしっかり作られている機種みたいで案外こうがっつり使える機種になってるんじゃないかなと他のねニンバスポーツシリーズなんかはちょっと振ったことがないんで分かんないんですけど今回のニンバスポーツプラスは結構競技向けに作られているようなので案外がっつり使ってもいいんじゃないかなと思う機種ですそれではこのニンバスポーツを振っていくことにしましょうはいそれでは振ってみましょうこんな感じはこんな感じですねえブレも少なくて結構安定してスムーズに回ってくれますそしてオフストバインドです意外とこう引っ張られる感というかここにとどまってくれる感じストリングをしっかり引っ張ればここにそのままスローした場所にとどまってきてくれたりそのまま綺麗に方を描いて押してくれる感じを受けるので案外投げ出しは気持ちよかったりちょっと抜けがえっと、スムーズっていうか弱い,弱いっていう人は弱いかもしれませんけど案外スムーズに動くヨーヨーなんではないでしょうかボディの幅も、えっと、結構、まあ、普通のヨーヨーなりにとってあるのでえ別に、ね、特別細いとえ狭いとか広すぎて扱いにくいとかそういう、ね、え問題なんかはないんじゃないかなと思いますえっと、フライトの時にも言いましたがフライトの時もねこう手に乗るって言いましたけどフライトよりかこうボディがこうブレが少ないので手に乗せた時にねこうブレがひどくてこうおっとっとってなるような感覚は受けないですね安定しているんで指に乗せた時もねスッとスムーズに乗ってもう一度あ、えっと、跳ね上げることができる結構こう触ってて気持ちいいタッチしてても気持ちいいヨーヨーなんじゃないかなと思いますすいいませんこれぐらいでヨーヨー回すのは氷にさせてくださいちょっと怖いねやっぱ室内で起こしてるの怖いねすいません部屋が狭いんでリジェネはできないですけどまあまあしやすいですはいえっと黒をベースとしたカラーが多くてさらにねこうポップなカラーも多いですし案外こうこのねコントラストの強いカラーとかえっと結構淡い系のカラーとか案外カラーラインナップも多くてコントラストの強めのカラーもあるんでこうしっかりオフストをがっつりやるっていうのもいいですし遊びとしてこうファッションというか、まあえっとまあ、おもちゃとして、えっとまあ、遊ぶ程度にニンバスポーツを持っててもいいんじゃないかなと思う割としっかり使えるようですし遊んでても面白いようだと思いますはい以上でヨーヨーエンパイアニンバススポーツプラスの紹介でした